வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது மன்னர் வகேரா இந்த படத்துடைய விமர்சனம் தான் அதுக்கு முன்னாடி இந்த படம் எப்படி இருக்குது ஒன்லைனில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நான் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னும் போது எனக்கு இதுதான் தோணுது படம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற முடியாது நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற முடியாது மொக்கையாக இருக்குன்னு சொல்கிற முடியாது ரொம்ப காமெடியாக இருக்குன்னு சொல்கிற முடியாது அப்படி ஒரு மாதிரி குழப்பமாக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த சுகானுபவம் எனக்கு ஏன் ஏற்பட்டுது அப்படிங்கிறத இப்போ நான் சொல்கிறேன் மன்னர் வகேரா இந்த படத்தை விமல் அவர்கள் தயாரித்து நடிச்சிருக்காரு கதாநாயகனா படத்துடைய டேரக்டர் பூபதி பாண்டியன் பூபதி பாண்டியனுடைய மெயின் பில்லர் பாயிண்ட் எது அப்படின்னா கிரி வின்னர் அதுக்கப்புறம் நம்ம பட்டத்து யானை அப்படின்னே சொல்லிட்டு போகலாம் காமெடி அந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுல வந்து கில்லாடி ரொம்ப நல்லா கொண்டு போவார் அந்த காமெடி மேட்டரை அதை ஓரளவுக்கு இந்த படத்துலையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு மன்னர் வகேராலையும் ஆனால் என்னடா ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா காமெடியை வந்து எல்லார்கிட்டையுமே ட்ரை பண்ணியிருக்காரு அது சில பேர்கிட்ட ரொம்ப நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு சில பேர்கிட்ட கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் ஆகல ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ரோபோ சங்கரை வச்சு ட்ரை பண்ணியிருப்பார் அது ஒரு இடத்துல நல்லா இருந்தது பல இடத்துல நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகலை செகண்ட் ஹாஃபில் ஒரு போர்ஷன் ஒன்று இருக்கும் அதாவது கதாநாயகனுடைய வீட்டுக்கு வந்து அவங்க லவ் பண்ணுற குடும்பமே வந்து போகிற மாதிரி அந்த இடம்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு காமெடி ட்ராக்கு ஸோ பேக் டு த பாயிண்ட்டு காமெடி ஓரளவுக்கு நல்லா படத்தில் வந்திருக்கு அதை தாண்டி இந்த படத்துடைய கதை என்ன அப்படின்னா ஓப்பனிங்லேயே நம்ம மாஸ் கதாநாயகன் விமல் அவர்கள் அப்படியே மூஞ்சில் கட்சிஃபுலாம் மூடிக்கிட்டுருக்காரு கட்டிட்டு அருவாலோட அப்படி ஒரு என்ட்ரி அவருடைய என்ட்ரி கதை உடச்சின்னு வருது அந்த என்ட்ரி ஏண்டா அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அவர் வந்து கல்யாணம் நடக்கிற கல்யாண வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு பொண்ணை கைப்பிடிச்சி வலிச்சுன்னு போகிறாரு அந்த பொண்ணு யார் எதுக்கு அவர் இப்படி வலிச்சுட்டு போகிறாரு கதை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பொண்ணு வந்து ஆக்சுவலாக ஹீரோயினோட அக்கா அவங்களே இவர் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு கல்யாணம் நடக்க விடாமல் அப்படின்றது தான் படத்துடைய கதையாக ஆரம்பிக்குது இது தான் படத்துடைய கதை இது தெரிஞ்சுக்க தான் படத்துடைய கதைன்னு வச்சிங்களேன் இந்த படத்தை ஆரம்பிக்கும் போது என்னமோ ஒரு சீரியஸ் டோனோட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பட் படம் போக 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 அப்படியே ஒரு காமெடி டோனாக அது அப்படியே மாறிடுச்சு அந்த காமெடியை பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் இதுக்குள்ளே காமெடி பண்ணியிருக்காங்க யாருடைய நடிப்பு இதில் வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னா ஆனந்தி இருக்காங்களே கையில் ஆனந்தி அவங்க இது வரைக்கும் சட்டலாக பண்ணியிருக்காங்க சீரியஸாக பண்ணியிருக்காங்க எமோஷனாக பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து வேறு ஒரு டைப்பில் ஒரு மாதிரி அவங்க ரொம்ப கேஷுவலாக கொஞ்சம் ஹியூமர் கலந்து பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுடைய ஹியூமர் கலந்து இந்த நடிப்பு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக நல்லாவே இருக்குது பல இடங்களில் ஆனால் சில இடங்களில் யோமா போதுமா அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருந்தது பட் மேக்ஸிமம் நல்லா இருந்தது ஹீரோ நம்ம விமல் பார்க்கும்போது அவர் எல்லா படத்துலேயும் ஒரு மாதிரி அழகாக க்யூட்டாக நடிப்பார் இல்லையா அதே க்யூட்டான நடிப்பு தான் இந்த படத்துலையும் கொடுத்துருக்காரு பெரிய வித்தியாசங்கள் எதுவும் இல்லை அந்த எமோஷன் சீனாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப ஆக்ரோஷமான சீனாக இருந்தாலும் சரி ஒரே அழகாக அதே லெவலில் பண்ணி கொடுத்துருக்கார் படத்தில் பிரபு இருக்கார் பிரபுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜேபி இருக்கார் அப்படின்னு ஒரு சில நடிகர் பட்டாலமே இந்த படத்துக்குள்ளே இருக்குது படத்துடைய ஸ்க்ரீன் பே அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஓப்பனிங்லேயே ஒரு சீரியஸான விஷயத்த சொல்லிட்டாங்க அது எப்படி நடந்துருந்து இந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கையோ அது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது ரிவீல் பண்ணுறது தான் இன்டர்வல் பேக் வரைக்கும் இருக்கும்பா அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதே தான் இதுலேயும் இருக்குது பட் ஆனால் என்ன டூ மச் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷன் ரொம்ப நேரம் அந்த கதையை சொல்லிட்டாங்க படத்துடைய வீக்னஸாக நம்ம சொல்ல வர்றது என்னென்னா படத்தில் ஒரு வில்லன் இருக்கான் அந்த வில்லனுக்கு ஒரு சீரியஸான டோனையும் கொடுக்குறாங்க ஆனால் அந்த டோன் அவன் மெயின்டைன் பண்ணும் அவன் எந்த நோக்கத்துக்காக ஹீரோ பழிவாங்கணும்னு நினைக்கிறான் அவன் குடும்பத்தை பழிவாங்கணும்னு நினைக்கிறான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெளிவாக சொல்லணும் அதை கரெக்டாக கிளியர் கட்டாக முடிக்கவும் முடிக்கணும் அந்த விஷயங்களில் சின்ன லேக் இருக்குது அதே மாதிரி படத்துடைய கதை இருக்கு இல்லையா இந்த கதை எதை நோக்கி போகுது அப்படிங்கிறதே நமக்கு ஒன்றும் புரியாத அளவுக்கு இருக்குது ஸோ அதனால் அதில் கொஞ்சம் லேக்னஸ் இருக்க தான் செய்யுது இருந்தாலும் செகண்ட் ஹாஃபில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சாலிடான ஒரு கண்டென்ட் ஹியூமர் கண்டென்ட் இருக்குது அது டெஃபினட்டாக என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் அதுக்கு ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணும் அப்புறம் இந்த படத்துடைய ஹீரோயின்ஸ் பற்றி பார்த்தோம்னா ஆனந்தி அவங்க பற்றி முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் அதனால் இன்னொரு ஒரு ஹீரோயின் இருக்காங்க சாந்தனி தமிழரசன் ஹீரோயினாக இருக்காங்க நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் பட் அவங்களுக்கான ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சின்னது தான் இந்த படத்துக்குள்ள அவங்க ஏன் கமிட் ஆனாங்க அவங்களுக்கு எந்த விஷயம் இம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது தெரியல பை த பை படத்துடைய மியூசிக் டேரக்டர் பார்க்கும்போது அவர் பாடல்கள் நல்லா பண்ணியிருக்காரு பட் பாடல்கள் இதில் தேவையா அப்படிங்கிற அளவுக்கே தெரியல அதுக்கப்புறம் பிஜிஎம் சில இடங்களில் நல்லா இருக்குது அப்புறம் மேஜராக ஒரு ஃபஸ்ட் ஆஃப் குளியரே ஒரு கார் சேசிங் ஒன்று நைட் டைம் நடக்கும் அதுக்கு ஒரு பிஜிஎம் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அடாடாடாடா அப்படி இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு சேசிங் நான் அது வரைக்கும் பார்
கதை அப்புறம் அந்த ஒரு நெகட்டிவ் ஷேட் இல்லை அந்த ஒரு சீரியஸான கண்டென்ட்டை ரொம்ப இது கூட அழகாக மர்ஜ் பண்ணி கொடுத்துருந்தாருன்னா இன்னும் பெட்டராக இருந்திருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் இருந்தது இதில் நடிகர் பிரபு இருக்கார் அவருடைய ஆக்டிங் இந்த படத்தில் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஒரு எமோஷன் காட்சியை ரொம்ப சூப்பராக பில்ட் பண்ணியிருப்பார் அதை ரொம்ப அழகாக எலிவேட் பண்ணியிருப்பார் அந்த சீனை பை சான்ஸ் அந்த சீன் மட்டும் நல்ல சீனுக்கு அப்புறம் வந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனால் இந்த படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு மொக்க சீனாக போயினே இருக்கும் மொக் கையாக போகிற மாதிரி இருக்கும் என்னடா இது இப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது டக்குனு பார்த்தோம்னா அந்த அப்படியே அடுத்த அடுத்த சீன் ஒன்று சூப்பராக ஆகிட்டு போயிடும் அந்த மாதிரி நமக்கு மாறி மாறி சில அனுபவங்களை கொடுத்துருக்கறனால இந்த படம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஜட்மெண்ட்குள்ளே நம்மளால் வர முடியாமே போயிடுது இருந்தாலும் அதெல்லாம் ஓரம் வச்சுட்டு படமாக பார்ப்போம் இந்த படத்துக்கு நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா பைதுபாய் இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கிற படமாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ரொம்ப மொக்கையாக இருக்கிற படமாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஆவரேஜ் படமாகவும் இருக்கலாம் போய் பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத பதிவு பண்ணுவாங்க கூடவே இந்த விமர்சனத்துடைய உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா அதுக்கும் சேர்த்து லைக் பண்ணுங்க அப்புறம் இந்த படம் பிடிச்சதுன்னா அதுக்கும் சேர்த்து லைக் பண்ணுங்க எனவே சினி உலகம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் சூப்பராக இருக்கு படம் செம கலகலப்பா இருக்கு விஜய் இது விமல் வந்து ஆக்சனில் நல்லா ஃபஸ்ட் இறங்கியிருக்காரு ரோபோ சிங்கர் காமெடி பின்னு பின்னு பண்ணியிருக்காரு சூப்பர் சார் பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் படம் செம்மா இருக்கு